大家好，我是阿鹏，欢迎大家来到天天相见厨房。很多朋友在家里面做反砂芋头，总是做不好，做出来要么比较碎，要么根本不翻砂。今天阿鹏就给大家分享一个潮汕翻砂芋头的正确做法。我们在家里只需要简单几步，就可以轻松做出和外面一样好吃的翻砂芋头。这道菜一出锅，小朋友都抢着吃。接下来跟着我的视频一起来看一下吧。首先，我们准备一个新鲜的大芋头。做翻砂芋头，我们首选是广西的地普芋头，或者是槟榔芋。这两款芋头口感粉糯又香甜，最适合做翻砂芋头了。我今天买的芋头比较大一点，我们只用一半足够了。大家看一下，切开以后的横截面，呈现的是大理石一样的花纹。这种芋头吃起来特别的粉糯又香甜的。接下来，我们再把芋头给它处理一下，用削皮刀把它的外皮削除干净。我们将芋头削皮过后，接着清洗一下，然后再将它放在案板上进行改刀处理。我们先将它对半切开，一分为二。切开以后，我们再将它改刀切成大厚片，厚度的话大概是 1.5 公分左右。就可以了。最后，我们再将芋头给它改刀切成同样厚度的长条。我们在改刀过程中，要尽量的将芋头给它切的均匀粗细一点，这样的话才能在后续的烹饪中，每根芋头都可以均匀的受热和成熟。我们将芋头全部的改刀切好后，大家来看一下，大概视频中这样子的粗细就可以了。接着，我们先将芋头给它放进大一点的盆里面，然后再往里面添加满清水，将芋头给它清洗一下。我们下手给它轻轻的搓洗一下，清洗掉芋头表面的一些淀粉。将芋头简单的清洗一下之后，接着将其控干水分，捞出来。紧接着，我们再准备少许的小葱，清洗干净以后，把它改刀切成小葱花。切好以后，先把它装起来。我们将芋头控干水分以后。接着再往里面添加一勺玉米淀粉，然后再将芋头给它轻轻的翻动一下，让里面的每根芋头都可以裹上一层薄薄的淀粉。我们将芋头裹上一层淀粉，可以让芋头炸出来更加的酥脆，而且还可以进一步的防止芋头在翻砂的时候出现碎的现象。大家来看一下，这个是上粉后的芋头。接下来我们起锅烧宽油，将油烧至五成油温。我们可以用一根小葱来测试一下，冒出大泡泡就可以了。然后再将芋头条给它逐个的分散的放进锅里面。我们将芋头下锅以后，一定要注意，不要立刻的去搅动它，否则芋头表面的一些淀粉会大量的脱落到锅里面。我们开中火将芋头条慢慢的炸制一下。给它静静的炸制一分钟左右，等到表面的一些淀粉开始凝固以后，接着再用筷子给它轻轻的搅动一下。这时候再搅动的话，表面的一些淀粉就不会脱落了。我们将芋头炸制过程中，要经常的用筷子给它轻轻的搅动一下，让里面的每根芋头都可以均匀的受热和成熟。刚下锅的芋头条它是沉底的，而现在我们来看一下。现在的芋头已经是半悬浮的状态了，也就代表着已经是五分熟了。我们开中火将芋头慢慢的炸制一下，将芋头慢慢的炸熟、炸透。我们开中火给它慢慢的炸制，大概四分钟左右之后，接着我们再来看一下。
，可以看得到现在的芋头已经是基本上差不多全部的都浮起来了。这时候的芋头条还需要再继续的把它炸一小会，把芋头给它炸至微微的泛黄色，把芋头内部的水分稍微的尽量给它炸干一点点，这样做出来的翻砂芋头就不容易反潮，让翻砂芋头可以保持的更久的时间。我们将芋头条炸至微微的泛黄以后，现在来听一下，可以听得到芋头条是非常的酥脆的。接着，我们立刻用漏勺将芋头条给它控干有份，捞出来。好了，下一步我们开始熬制一个糖浆，往锅中添加半碗清水，还有一大勺的白糖。炒这个糖浆，我们直接的用水炒。不需要加一滴油，先开大火把汤水煮开，煮开以后再转为小火，把糖浆给它慢慢的熬制一下。要想做翻砂芋头做出来不翻车，我们就要掌握糖在不同阶段的一个状态。我们开小火把糖浆慢慢的不停的熬制，可以看得到糖浆会逐渐的慢慢的冒起大泡，然后再继续小火熬制一小会。随着不停的熬制，现在再来看一下，可以看得到气泡由大泡会变成小泡，现在就可以了。接着再将切好的葱花放进来，再用锅铲简单的翻拌几下，将它翻拌均匀。这个时候立刻的关火，再把炸好的芋头条给它放进锅里面，再立刻马上将芋头条给它快速的进行翻炒，让每根芋头条都可以均匀的裹上一层糖浆。刚开始的时候，糖浆会比较黏，所以翻炒起来会相对的比较费劲一点。这个时候大家需要注意，以下的所有操作都是在关火的状态下进行操作的。随着我们将芋头给它不停的翻炒，可以看得到现在已经是逐渐的泛白起白霜了。亲爱的朋友们，制作视频不易，如果我今天这个视频对你有所帮助的话，那么就麻烦您对着屏幕发朋友点赞呗。您的每个点赞和留言都是我前进的动力，在这里感谢您了，感谢您长期来的支持和鼓励，感谢了。我们将锅中的芋头进行持续的翻炒，等到糖浆彻底的凉透以后，就会逐渐的变成糖霜了。最后我们将它翻炒成视频中这样子就可以了，然后给它出锅，装入盘中就可以美美的开吃了。就这样，这道非常好吃的潮汕翻砂芋头就这样做好了。按照我这方法做出来的翻砂芋头，外皮酥脆，里面粉糯，吃着是特别的香甜又可口。一出锅，不管是大人还是小朋友，都特别的喜欢吃。如果您也喜欢这个翻砂芋头的话，那么一定要收藏起来，改天给家里人也试做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦，关注我。关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下期再见。